హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ సన్నిని అండ్ నా స్టడీ స్మార్ట్ ఫర్ సక్సెస్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లోని పార్ట్ సిక్స్టీన్ చూద్దాం అండ్ ఈ పార్ట్ సిక్స్టీన్లో ఫ్రెండ్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఓకే సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే మనకి ఎస్బీఐ క్లర్క్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లోని ప్రిలిమ్స్లో ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పింది ఏంటి ప్రిలిమ్స్లో అడుగుతారో అవి నేను చెప్పబోతున్నాను ఓకే ఒక టూ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని చెప్తున్నాను ఇవే బేస్లో చెప్తారు అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఫ్రెండ్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఓకే వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్లోని కథం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకే అప్పుడే మీకు చాలా మంచి స్కోరింగ్ స్పీడ్ అనేది వస్తుంది స్కోర్ స్పీ స్కోరింగ్ స్పీడ్ అనేది వస్తుంది అర్థమైందా సో ఏం చేస్తారు ముందు నా వీడియోని పాజ్ చేయండి తర్వాత మీరు వీడియో తర్వాత ఏం చేస్తారు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి ఓకే ప్లస్ నా వీడియోని ప్లే చేయండి అండ్ కంపేర్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ కంపేర్ చేసుకొని చూసుకోండి అండ్ అప్పుడే మీకు ఫాస్ట్ అనేది కూడా వస్తుంది అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ అండ్ రెండోది ఏం చెప్తున్నానంటే ఇవి ప్రిలిమ్స్లోని పక్క ఫ్రెండ్స్ దీనికన్నా పెద్దగా అంటే పెద్ద మ్యాక్సిమం త్రీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు ఓకే దీంట్లోని సిటింగ్ అరేంజ్మెంట్లో అంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్ ఫిఫ్టీన్ స్కోర్ చేస్తారు అందులోని టూ క్వశ్చన్స్ పక్క ఈజీయే ఇస్తాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈజీ టు మోడరేటే ఇస్తాడు వన్ మాత్రం టఫ్ ఇస్తాడు దాన్ని మీరు లాస్ట్లో చేసుకోవాలి అర్థమైందా టైం వేస్ట్ చేయకూడదు ఇది మీ స్ట్రాటజీ ఓకే ఇది ఎవ్వరూ చెప్పరు ఫ్రెండ్స్ ఓకే నేను ఒక్కడనే చెప్తున్నాను మీకు ఎందుకంటే మీరు ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అవ్వాలి పక్క ప్రిలిమ్స్ అన్నది అండ్ ప్రిలిమ్స్ ప్రిలిమ్స్ అయిన తర్వాత మెయిన్స్ కూడా మీరు స్కోరింగ్ చేసుకోవచ్చు అర్థమైందా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసి నేను మీకు ప్రాబ్లం అనే దాంట్లోకి మనం వెళ్ళిపోదాం ఓకే డిలీట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చదవండి ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఏంటి స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ బిలో ఏంటంటే చూడండి ఏబిసిడిఈఎఫ్ జిహెచ్ అండ్ జె ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ సిటింగ్ ఎంత ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది మంది ఉన్నారు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాం ఆరుగురు చూసాము ఎనిమిది మంది చూసాము ఏడు మంది చూసాము కానీ తొమ్మిది చూడలేదు ఉన్నా కదా సో ఇది కూడా మీకు కవర్ అయిపోతుంది ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే టైప్ అని కూడా మీకు కవర్ అవుతుంటుంది ఓకే ఇప్పుడు తొమ్మిది మంది ఉన్నారంటే మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి ఏం చేస్తారు సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఏ సర్కిల్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ మనకు తెలిసిపోయింది ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు చేయాల్సింది ఏంటి మన సర్కిల్ మనం వేసేసుకోవాలి ఓకే ఫస్ట్ సర్కిల్ వేసేసుకోండి సర్కిల్ వేసేసుకున్నాం ఇందులో మనం ఎంతమంది మనం కూర్చోబెట్టాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్త్ వన్ మీరు ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు మీరు ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు సో మనం ఎక్కడైనా చేసుకోవచ్చు నైన్త్ అన్నది మీరు అది కన్ఫ్యూజన్ అవసరం 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 లేదు సో నేను ఏమనుకుంటాను ఇక్కడ వేసేసుకుంటాను ఇలాగ నైన్త్ పొజిషన్ని ఓకే అందరూ ఏం చేస్తున్నారు అందరూ సిటింగ్ ఫేసింగ్ సెంటర్ సో ఫేసింగ్ సెంటర్ అంటే అందరూ ఏమి వస్తారండి ఇలాగా మనం ఫేసింగ్ సెంటర్ వేసేసుకోవచ్చు ఫేసింగ్ సెంటర్ అయిపోయిందా ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లోకి వెళ్ళండి సి ఈజ్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఏ ఏమన్నాడు అండి సి అన్నవాడు ఏకి మూడో మూడో పొజిషన్ ఉన్నాడంట లెఫ్ట్ వైపు అంటే ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏ వేసుకున్నాను అనుకోండి సి ఎక్కడ ఉంటుంది అండి థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ ఏంటండి లెఫ్ట్ అంటే ఇది కదండి లెఫ్ట్ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అండ్ రైట్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అవును కదండి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇది మనం ఆల్రెడీ తెలుసు ఏది సెంటరింగ్ ఫేస్ అయితే సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ వైపు ఏంటంటే వన్ టూ త్రీ సో సి అన్నది మనం ఇక్కడ వేసేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఏమన్నాడు ఈ ఫోర్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏమంటున్నాడు ఈ అన్నవాడు ఏకి ఫోర్త్ ఏ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉంటున్నాడు అంటే చూడండి ఏకి ఏ ఫోర్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ రైట్ సైడ్ కదా అంటున్నాడు రైట్ అంటే మనకి ఇదే కదండి రైట్ సైడ్ సో ఫోర్త్ పర్సన్లోని ఈ అన్నవాడు ఉంటున్నాడంట సో రెండు అయిపోయి డి ఈజ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ జే హూ ఈజ్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ఏ చూడండి డి అన్నవాడు ఓకే ఇక్కడ వేస్తున్నాను మీకు డి అన్నవాడు ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ అంట వన్ టూ త్రీ ఫోర్త్ ఫోర్త్ పర్సన్లో ఉన్నాడంట ఎవరికి జేకి కానీ ఆ జే అన్నవాడు ఎ
ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే చేసుకున్నామో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు లెఫ్ట్ సైడ్ జేకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో డి ఉన్నాడు అన్నాడు సో లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏంటి క్లాక్ వైజ్ జారేసిన అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ కదా జేకి సో వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఈ పొజిషన్ లోని ఈ ఫోర్త్ పొజిషన్ లోని డి అన్నవాడు ఉన్నాడు అనమాట అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోర్త్ పొజిషన్ లో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూడండి ఎఫ్ ఈస్ థర్డ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ బి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్ అన్నవాడు ఎఫ్ అన్నవాడు బికి థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉన్నాడంట ఓకే రైట్ ఆఫ్ బి ఓకే రైట్ సైడ్ లో సో ఇది మనం ఇప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చేయాలి ఇక్కడ మనం ఇది చేద్దాము ఓకే క్లియారిటీ వన్ టూ త్రీ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు బి ఇక్కడ వేసుకున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం బి వేసుకుందాం ఇక్కడ బి వేసుకున్నాం అనుకోండి థర్డ్ పొజిషన్ లోని ఎఫ్ ఉన్నాడు అన్నాడు సో ఫస్ట్ పొజిషన్ ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇది సెకండ్ పొజిషన్ ఇది థర్డ్ పొజిషన్ ఆల్రెడీ థర్డ్ పొజిషన్ ఎవరున్నారండి జే ఉన్నాడు సో ఇక్కడ ఎఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు సో ఇలా ఎక్కడ బి బి కూడా ఇక్కడ రాదు కదండి సో మనం ఏం చేద్దాం బిని ఇక్కడ మనం అరేంజ్ చేసేసుకుందాం ఓకే ఎఫ్ కూడా అరేంజ్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ ఖాళీ పొజిషన్ ఏంటి ఉంది నెక్స్ట్ ఖాళీ పొజిషన్ ఓన్లీ ఇదే ఉంది బి సో ఇక్కడ వేసుకున్నాం అనుకోండి ఎఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది వచ్చండి బి పొజిషన్ లోని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఇక్కడ రాదు అవునా కాదండి ఇక్కడ కూడా రాదు కదా ఏమన్నాడు బికి రైట్ సైడ్ లో ఉన్నాడు అంటున్నాడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ చూస్తే కదండి సో ఇక్కడ కూడా మీకు రాదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మీరు అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ పొజిషన్ కూడా మీకు రాలేదు నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటంటున్నాడు ఇక్కడ బి వేసుకొని చూడండి ఇక్కడ కూడా మీరు బి వేసుకొని చూసుకున్నారు అనుకోండి అన్ని పొజిషన్ లో మీరు చెక్ చేసుకోమాట ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా ఓకే ఇక్కడ కూడా ఇదంతా మైండ్ లో చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాడు అనుకోండి బీకి ఎఫ్ అనేవాడు ఎంతో రైట్ రైట్ లోని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఎంతో ఎంత సేపు లో ఉన్నాడు మూడో పొజిషన్ లో వన్ టూ త్రీ కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ సి ఉంది సో బి ఎఫ్ అనేది ఇక్కడ రాదు సో ఇక్కడ కూడా రాదినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఈ బి కూడా కట్ చేసుకుంటాం లాస్ట్ పొజిషన్ ఏంటి ఇది ఇది ఇక్కడ ఇక్కడ వేసుకొని చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడ బి వేసుకుందాం అండ్ చూడండి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇది సో రైట్ సైడ్ చూడండి వన్ టూ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఎఫ్ ఇక్కడ ఖాళీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫ్ అనేది వస్తుంది సో బికి మన పొజిషన్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయి బి ఇక్కడ ఉంటుంది ఎఫ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అలాగే ఏ ఇక్కడ ఉంటుంది అవునా కదండి డి ఇక్కడ ఉంది సో ఇవన్నీ మనకు కన్ఫర్మ్ అయిపోయాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి ఉన్నదండి మనకి నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఏమి ఇచ్చాడు జి ఈజ్ నాట్ అండ్ ఇమీడియట్ నైబర్ ఆఫ్ ఏ చూడండి జి అన్నవాడు ఈకి నైబర్ కాదంట అంటే ఈకి ఆల్రెడీ ఒకటి ఎఫ్ ఇక్కడ ఉన్నాడు సో ఇక్కడ ఒక నైబర్ ఉన్నది ఇక్కడ కానీ జి రాదు అంటున్నాడు సో ఇక్కడ జి రాదన్నప్పుడు ఇంకా ఇంకే ఖాళీ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది జి అన్నది ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి జి ఇక్కడ వస్తుంది ఖాళీ పొజిషన్ ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ అయిపోక ఇంకా ఏంటి ఏ బిసి డి అయిపోయింది ఇ అయిపోయింది ఎఫ్ అయిపోయింది జి అయిపోయింది హెచ్ హెచ్ అన్నది ఒకటి మిగిలింది సో ఫ్రెండ్స్ హెచ్ అన్నది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో ఇదే మీరు ఫాస్ట్ గా ఓకే ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండానా ఫాస్ట్ గా వన్ మినిట్ లో చేయాలి మీకు మీకు అర్థం చేయడానికి అని చెప్పేసి మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్పేసి నేను ఏం చేశాను చాలా టైం తీసుకోవాలి చాలా అంటే టూ టూ త్రీ మినిట్స్ తీసుకున్నాను అదే మీరైతే మీరు చేస్తే చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ వన్ మినిట్ లో ఈ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు మీరు అవునా కదా సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఎంత మంది ఉన్నా ఆరుగురు ఉన్నా పర్వాలేదు మనకి ఎనిమిది మంది ఉన్నా పర్వాలేదు ఏడు మంది ఉన్నా పర్వాలేదు తొమ్మిది మంది ఉన్నా పర్వాలేదు మనం కాన్సర్ట్ మాత్రం ఒకటే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం దీని మీద అడిగిన క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం కాపీ చేసేసుకుందాం ఓకే చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి చూడండి ఫ్రెండ్స్ వాట్ ఈస్ హెచ్ పొజిషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ అంటున్నాడు అంటే ఏమంటాడు అండి హెచ్ తలకు పొజిషన్ ఈకి ఏంటి అన్నాడు ఈతో రిలేట్ చేస్తే ఏంటి అంటాడు అంటే ఈ ఎక్కడ ఉంది ఈ అన్నది ఇక్కడ ఉంది సో హెచ్ ఎక్కడ ఉంది హెచ్ అన్నది ఇక్కడ ఉంది ఈకి చూడండి ఈ ఇన్సైడ్ చూస్తుంది కాబట్టి ఇటువైపు ఏమంటారు క్లాక్ వైజ్ జరిగేసిని లెఫ్ట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ జరిగేసిన ఏమన్నాం రైట్ సో ఈ హెచ్ అన్నది ఏ పొజిషన్ ఉంది వన్ టూ త్రీ అంటే హెచ్ అన్నవాడు థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ హి
చూడండి ఎవరు ఈకి ఫిఫ్త్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు రైట్ సైడ్ సే రైట్ సైడ్ ఏంటంటే చూడండి వన్ ఈజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ రైట్ సైడ్ వన్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ కదండి సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఎవరున్నాడు చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఎవరు ఉన్నారు సార్ ఏ ఉన్నది సో ఆప్షన్ డి అన్నది ఆన్సర్ ఏ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మీకు ఏం చెప్తున్నాను నేను పాజ్ చేయండి వీడియోని పాజ్ ప్లస్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి అండ్ దెన్ నా వీడియో ప్లే చేసి కంపేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే కంపేర్ చేసుకొని ఓకే అండ్ ఫ్రెండ్స్ చెప్తున్నాను వన్ టు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మినిట్స్లో మీరు ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి ఓకే అండ్ నాకు కమెంట్ చేయండి మీరు ఎంత మినిట్స్లోనే చేశారు అన్నది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ కమెంట్ కూడా చేయండి ఒకవేళ డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు కమెంట్ చేయండి ఏ డౌట్ ఉన్నా సరే అర్థమైందా ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మనం మనం చేద్దాం డై స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ గివ్ అండ్ బిలో వన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ ఫ్రెండ్స్ అంటున్నాడు సో ఇప్పుడు ఎయిట్ ఫ్రెండ్స్ అంటున్నాడు ఎవరెవరు ఏబిసిడి ఈఎఫ్ జిహెచ్ ఎనిమిది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఏబిసిడి ఈఎఫ్ జిహెచ్ ఆ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఏ సర్కిల్ ఫేసింగ్ ద సెంటర్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అన్నింటి ముందు మన షేప్ వేసేసుకుంటాం మనం జీరో వేసేసుకుందాం ఇక్కడ సర్కిల్ వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఎనిమిది మంది ఉన్నారు కాబట్టి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అందరూ ఫేసింగ్ సెంటర్ కాబట్టి మీరు ఫేసింగ్ సెంటర్ వేసేసుకోవచ్చు గే ప్రాబ్లం లేకుండా ఓకే ఫ్రెండ్స్ సెంటర్ టు ద ఫేసింగ్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ అంటున్నాడు బట్ నాట్ నెసరీ సేమ్ అండర్ ఇది అందరికీ తెలిసిందే చూడండి ఫస్ట్ ఏంటి ఏ సీట్స్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి ఏమంటాడండి ఏ అన్నవాడు బికి లెఫ్ట్ సైడ్లోని మూడో పొజిషన్లో కూర్చుంటున్నాడంట చూడండి అంటే చూడండి ఏ అన్నవాడు బికి లెఫ్ట్ సైడ్లో మూడో పొజిషన్లో కూర్చుంటున్నాడు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ ఏ వేసుకున్నాం బి వేసుకున్నాం అనుకోండి ఓకే బికి యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్ ఏంటండి రైట్ సైడు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఏంటండి లెఫ్ట్ సైడు ఓకే సో ఈ లెక్కన లెఫ్ట్కి లెఫ్ట్కి థర్డ్ పొజిషన్ ఏంటండి వన్ టూ త్రీ అంటే ఏ అన్నవాడు ఎక్కడ కూర్చుంటాడు అర్థమైంది కదండి ఏ అన్నవాడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు వైల్ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే వైల్ అన్నాడంటే ఎవరు వస్తారండి ఈ వైల్ ఈజ్ ఏకి రెఫరెన్స్ అవుతుంది అనమాట అర్థమైందా నాట్ బి బి కాదు ఈ వైల్ అంటే ఏకి రెఫరెన్స్ అంటే ఏమన్నాడు ఏ సిక్స్ థర్డ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి అండ్ ఏ సెకండ్ టు ది రైట్ ఆఫ్ ఎఫ్ అంటే ఎఫ్కి సెకండ్ పొజిషన్లోని ఏ కూర్చున్నాడండి సో ఈ లెక్కను చూడండి ఎఫ్కి సెకండ్ పొజిషన్లో కూర్చున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వేసాం అనుకోండి ఇది క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది ఇది ఏమవుతుంది ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ అయిపోద్ది మనకి రైట్ సైడ్ కదా కావాలి సో ఏమవుతుంది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ అంటే ఇప్పుడు ఎఫ్ ఇక్కడ వేసుకున్నాను అనుకోండి చూడండి దీనికి ఇది లెఫ్ట్ సైడు దీనికి ఇది రైట్ సైడు అవునా కదండి సో ఇందులో ఏంటవుతుంది వన్ పొజిషన్ సెకండ్ పొజిషన్ సో ఏ అన్నాడు కూర్చున్నాడు కదండి సో మనకి ఏం తెలిసిపోయింది ఏ ఎఫ్కి సెకండ్ పొజిషన్లో కూర్చున్నాడు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఏమంటున్నారు డి డజ్ నాట్ సీట్ నెక్స్ట్ టు ఏ ఆర్ బి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ముందు ఇక్కడ మీకు క్లారిటీగా చెప్పాలంటే నేను చేయాలంటే ఇవన్నీ తీస్తాను ఓకే మీకు ఇది చూసారు కదండి ఓకే చూడండి ఏమన్నాడు డి అన్నవాడు డజ్ నాట్ సీట్ నెక్స్ట్ టు ఏఆర్ బి అంటే ఏకి డి అన్నవాడు కూర్చోడు అంటే అంటే డి ఎక్కడా కూర్చోడు డి ఎక్కడా కూర్చోడు బికి డి ఇక్కడా కూర్చోడు అండ్ డి ఎక్కడా కూర్చోడు అంటే నైబర్ కాదనమాట సో మిగిలిన ప్లేస్ ఏంటి ఇక్కడ కూర్చోడు ఇక్కడ కూర్చోడు ఏ ఇక్కడ అవ్వడు ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా అవ్వదు ఇక్కడ కూడా అవ్వదు ఇక్కడ కూడా అవ్వదు సో లాస్ట్లో మిగిలింది ఏంటి డి అన్నది ఇక్కడే కూర్చుంటాడు అవునా కదా సో మిగిలిన ప్లేస్ ఇది కాబట్టి డి అన్నవాడు ఇక్కడ కూర్చుంటే కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ చూడండి సి అండ్ జి ఆల్వేస్ సీట్ నెక్స్ట్ ఈ చదర్ చూడండి ఏమన్నాడు సి అంట జి అంట ఎప్పుడు పక్క పక్కనే కూర్చుంటారంట ఎలాగైనా కూర్చోవచ్చు ఎలాగైనా కూర్చోవచ్చు సో ఇప్పుడు పక్క పక్కనే ఎవరు ఉన్నారు చూడండి ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ ఉంది ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ ఉంది కానీ ఏంటి ఇక్కడ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉన్నాడు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి ఉన్నాడు సో ఇక్కడ సిఆర్ జి వచ్చే ఆ ఛాన్సే లేదు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పొజిషన్ ఉన్నది ఇక్కడ కూడా పొజిషన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ కూడా ఒకడు ఉన్నాడు ఇక్కడ కూడా ఒకడు ఉన్నాడు సో ఇక్కడ కూడా వచ్చే ఛాన్సే లేదు
చూడండి ఏమంటున్నాడు హెచ్ అన్నవాడు నెవర్ సిట్స్ హెచ్ టు డి అంట అంటే డి పక్కన హెచ్ అన్నవాడు ఎప్పటికీ కూర్చోడు నేబర్ అన్న కాదు సో డి ఎక్కడ ఉంది డి అన్నది డి అన్నది ఇక్కడ ఉంది సో హెచ్ ఎక్కడా కూర్చోదు ఎక్కడా కూర్చోదు సో మిగిలిన ప్లేస్ ఏటు ఉంటుందండి ఓన్లీ ఒకటే ఉంది మిగిలిన ప్లేస్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంది సో హెచ్ అన్నది ఇక్కడ కూర్చుంటుంది అనమాట సో హెచ్ ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు మిగిలింది ఇంకా ఒక ఇంకో ఇంకా ఒకరు ఎవరు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఏ బి సి అయిపోయింది డి అయిపోయింది ఈ ఈ అన్నవాడు ఇక్కడ వచ్చేస్తాడు అవునా కదా హెచ్ ఇక్కడ రానప్పుడు మిగిలి ఒకే ప్లేస్ మిగిలింది కాబట్టి అన్ని లెటర్లు అయిపోగా ఏ మిగిలింది ఓన్లీ ఈ మిగిలింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి చదవండి చూడండి సి డజ్ నాట్ సిట్ నెక్స్ట్ బి అంటే సి అన్నవాడు బికి కూర్చోడు అంట సేమ్ డికి ఎలాగైందో హెచ్ అలాగే బి సో బి పక్కన ఇక్కడ సి కూర్చోడు ఇక్కడ సి కూర్చోడు ఈ లెక్క ఏంటంటే ఇక్కడ సి అన్నవాడు కూర్చోలేడు ఓన్లీ జి అన్నవాడే కూర్చోగలడు సో మనకు ఫైనలైజ్ అయిపోయింది కదండి ఇక్కడ జి కూర్చోలేనప్పుడు ఇక్కడ జి అన్నవాడు రాడు కాబట్టి ఇక్కడ సి ఉంటుంది సో మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఇది అరేజ్ చేసేసి ఓన్లీ ఇక్కడ సి వేసుకుందాం అండ్ ఇక్కడ ఓన్లీ జి వేసేసుకుందాం అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనల్ ఫిగర్ ఏడు చూడండి మన ఫైనల్ ఫిగరు ఇది మన ఫైనల్ ఫిగర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏ బి సిడి సోన్ సో ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం కాపీ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే అడగడు అవి మనం చేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫ్రెండ్స్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ సిట్స్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ ఈ అంటే ఈ వీటిలో ఏ పేర్స్ హెచ్కి ఈకి మధ్యలో ఉంటాయంట హెచ్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి హెచ్ అన్నది ఇక్కడ ఉంది ఈ అన్నది ఇక్కడ ఉంది సో మధ్యలో ఎవరు కూర్చున్నారండి ఎఫ్ అండ్ డి కదా ఎఫ్ అండ్ డి ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఎఫ్ డి ఉన్నది అని చూడండి ఆప్షన్ ఏ ఎఫ్ అండ్ డి ఆన్సర్ అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఏఎస్ పొజిషన్ ఇఫ్ ఆల్ ద ఎయిట్ వర్ అరేంజ్ ఇన్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఇన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ది సీటింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఎక్స్క్లూడింగ్ ఏంటండి ఏ కాకుండా నాట్ చేంజ్ అంటే ఏమన్నాడండి ఏ పొజిషన్ ఏంటిది ఏ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ నుంచి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఓకే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇదే కదండి ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ఇస్తే అంటే ఏ బి సి డి ఇఫ్ జి హెచ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ వచ్చింది కదా ఇందులో ఏను వదిలేసి అంటే ఏను వదిలేయండి ఇంకే నెంబర్ అయితే బి బి కాదు ఇక బి హెచ్ ఉంది సో ఇది కాదు ఎఫ్ఓసి కాదు చూడండి డిడి అంటే ఒకటి ఈఈ అంటే రెండు నెవర్ చేంజ్ అంటే ఎవరైతే చేంజ్ కన్నారు బిఎఫ్ అవ్వదు జిజి మూడు హెచ్యుసి సో ఇది కూడా అవ్వదు సో ఫైనల్ ఎన్ని పోజిషన్ ఉన్నాయి ఒకటి రెండు మూడు సో ముగ్గురు అన్నవారు నాట్ చేంజ్ అనమాట అర్థం ఎంత ఫ్రెండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం మనం which of the following pairs has only one person sitting between them if the counting is done in clockwise direction chudandi em annadu ee oka peru ee peru ante ipudu ab unnadi dinni clockwise direction lo count chesthe only one person e kuchuntadu anta ipudu chudandi ab ekkada undandi a ekkada undi b ekkada undi so ee madhyana entha mandi unnaru clockwise direction chuste naluguru unnaru so idi kaadu c and d chudandi సి ఎక్కడ ఉంది డి ఎక్కడ ఉంది సో మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు అండ్ ఇది కూడా కాదు ఎఫ్ఇ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది ఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది ఇ ఎక్కడ ఉంది సో దీన్ని క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో చూసా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ ఒకటే ఉంది సో ఎఫ్ఇ అన్నది రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మీకు కావాలంటే జిహెచ్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు జి ఎక్కడ ఉంది హెచ్ ఎక్కడ ఉంది ఈ మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఇద్దరు ఉన్నారు సో ఓన్లీ ఆప్షన్ ఎఫ్ అండ్ ఇ అన్నది ఆన్సర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం చూడండి హూ సీట్స్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఈ ఇక్కడ ఈ ఈకి ఇమీడియట్ రైట్లో ఎవరు కూర్చున్నారంట చూడండి సెంటర్ ఫేస్ కాబట్టి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోని రైట్ సైడ్ అవుతుంది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఈ ఈకి ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ ఈ ఎవరు ఉన్నారండి డి అన్నవాడు ఉన్నాడు సో ఆప్షన్ బి అన్నది డి ఆన్సర్ అర్థమైందా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి అంట అంటే ఏమంటున్నాడు బి ఏ పొజిషన్ ఉంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి అంట ఓకే సి ఎక్కడ ఉందని చూడండి సి అన్నది ఇక్కడ ఉంది బి ఎక్కడ ఉందండి బి అన్నది ఇక్కడ ఉంది 
సీ కి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఏంటిది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే లెఫ్ట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటండి రైట్ సో ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి బి అనేది ఒకటి రెండు అంటే సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి బి అన్నది సో చూడండి సెకండ్ టు ద రైట్ ఏమైనా ఉన్నదండి థర్డ్ టు ద రైట్ థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ అన్నాడు వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి పొజిషన్ ఆఫ్ బి ఓకే సెకండ్ టు ద లెఫ్ట్ అన్నాడు ఇది కూడా కాదు మన సెకండ్ టు ద రైట్ కదండి థర్డ్ టు ద రైట్ ఇది కూడా కాదు ఓకే థర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ ఇది కూడా కాదు కాన్బిడియన్ ఇది కూడా కాదు నన్ ఆఫ్ ది అబవ్ అన్నది ఆన్సర్ ఓకే నన్ ఆఫ్ ది యూస్ యాక్చువల్గా ఏంటి మనకు వచ్చింది సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ సి ఐ హోప్ ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి అండ్ కమెంట్ చేయండి లైక్ చేసామని అండ్ మీ మీ టైమింగ్ కూడా మీరు కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత టైమింగ్లో చేస్తారు ప్రాబ్లమ్ అనేది ఓకే ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కమెంట్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత షేర్ చేస్తే మన ఛానల్ అంత పాపులర్ అవుతుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ రేపటి నుంచి పజల్స్ ఓకే పజల్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను ఈ పజల్స్ అయిపోయిందంటే మీరు చెప్తున్నాను ఓకే చాలా క్లారిటీగా టెన్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ ఓకే రీజనింగ్లో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ ప్లస్ పజిల్ మీరు నేర్చుకుంటే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీ దగ్గర మీరు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ అయ్యి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు అవునా కదా ఏమైనా టెస్ట్ సిరీస్లో వాటిలో మీరు క్వశ్చన్స్ అయ్యి ట్రై చేస్తూ ఉంటారు మీరు అందరూ మీకు ఏవైతే మీకు ప్రాబ్లమ్కి ఉంటాయో ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే వస్తుంటాయో సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లోని ఓకే రిలేటెడ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ పజిల్స్ ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి ఆ క్వశ్చన్ని ఓకే స్క్రీన్ కార్డ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఓకే కమెంట్ చేయండి కమెంట్ చేస్తే మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా చేయాలి అన్నది అర్థమైందా అలాగే ఏమవుతుంది మీకు ఉపయోగపడుతుంది అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ అర్థమైందా సో మన వ్యూవర్స్ అందరికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా నా ఇంటెన్సిటీ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే సీ యూ టుమారో బాయ్